So hello guys, welcome back to my channel. So for this video, pag-uusapan natin ang Samsung Galaxy S21 Ultra. Six to seven months ago, um, nilabas ni Samsung itong device na sa market. So actually, kaya ginawa ko siya ng review kasi para masabi ko sa inyo kung ano yung mga um, experience ko at the same time, bakit ko nire-recommend pa rin itong device na ito sa inyo ngayon. Itong po na ito ni Samsung guys, isa lang ang masasabi ko. Napaka future ready nito na marami akong kaibigan, may mga latest smartphone sila ng ibang brand. Alam mo yon mas natutuwa pa rin sila dito sa smartphone na to. You know why? Yung kanila like for example na laglag. Diba? Yung akin, minsan nalalaglag din, nakikita nila. Imagine guys, yung kanila nabasag agad o yung kanila nagkaroon agad ng gasgas. Pero ito, for the so many months na ginagamit ko, ang ganda pa rin ng alam, ang ganda pa rin ng uh, magkikol yung um, physical look ng device. Guys, ang napansin ko lang, napakatibay. Okay? So yun ang beses ko pong nalaglag, yun yun yung maigyo, may mga scratches na rin yung sa gilid. So ang tataas ng laglag ko dito sa device na to, kasi like for example, pag nagbabay ka ako sa mundo, ayun, minsan na, na, na sumisemplong ako, or nabibitawan ko. But then, given on this smartphone, hindi siya basta-basta na, ano, na what you call it, yung nayulupi, yung pinaka-trade na. By the way, uh, napag-alaman ko na ang ginamit pala ni Samsung dito is the 7S10 aluminum frame. Okay? Yung, yung metal na ginamit is the 7S10 series. Um, isa pala ito sa mga materials na masasabi na matibay sa mga smartphone. So pagdating naman guys sa glass, ang ginamit ni Samsung dito is the Corning Gorilla Glass Big Plus. Yun naman yung pinakamataas sa lahat ng klase ng Corning Gorilla sa market. So most likely kasi yung ibang brand or ibang smartphone ngayon, gumagamit lang sila ng Corning Gorilla Glass 5, Corning Gorilla Glass 6, and so on, di ba? But now, ang Galaxy S21 Ultra, ang ginamit is the Big Plus. Ayun yung pinakamatibay. So imagine na, Ginagamit ko to for more than um, 6 to 7 months na siguro. But then, kahit wala akong tempered glass, wala ka makikita dyan na major scratch. Alright? So, may mga maliliit yung scratch, but then, hindi talaga literal na mapapansin. So, kung hindi mo talaga dito ang sisipatin, ganun paganda yung glass nito. And, isa rin sa nagustuhan ko, yung pinaka-texture ano pinaka niya sa kulay. Guys, ang gamit ko is the phantom black color. Ang ganda niya kasi ang lakas makamacho. Okay, ang lakas makamacho guys na alam ito ng kulay niya. Yung pagiging matlak na ito, di OA, talaga makikita mo yung, yung, alam mo yun, yung tipong OMG. Okay, so may ginamit bang ano dito, kakaibang yung something sa Samsung sa design niya. Yun yung mapipil mo talaga in terms of the design texture nito ng unit na to. Kung camera ang pag-uusapan guys, actually, marami na ako mga kaibigan na, ang okay, example ang uh, nag-take ng photo, or gamit yung phone nila pang, pang picture. So, one of my observations sa kanila kasi, alam mo yun, yung iba sa kanila hindi satisfied sa kuha ng camera nila. Even kahit na like, for example, mas latest yung device nila. Okay? So, sasabihin nila sa akin, Mon, yung Galaxy S21 mo, no? pera. So, um, gamitin natin pang take ng photo. So, alam mo yun, yung laging bida-bida yung Galaxy S21 ko in terms of taking photos. One of my observation kasi dito sa phone na to, pag nag-take ng selfie, ang ganda, napaka-natural ng look mo. Okay? Hindi siya, hindi siya yung, alam mo yung OA yung pagka-filter, hindi siya ganun. Okay? By the way, ang front camera nito, 40 megapixel. And ang malupit dito guys, napag-alaman ko rin na ang phone na to ni Samsung, the S21 Ultra, this is the first smartphone na kaya na mag-record ng 4K resolution in terms of video recording sa front camera. Isipin mo ah, 4K resolution, alright? Yung ibang smartphone, yung 4K resolution guys, sarira lang. Pero si Samsung S21 Ultra, nasa front camera niya. And, uh, nabanggit ko na lang din naman yung camera. So, lubos-lubos sila natin. Yung camera ni Galaxy S21 Ultra, in terms of rear, so meron tong um, quad rear camera, alright? So, ang malupit dito guys, para na akong may dalang instant action camera, para madala na akong instant professional DSLR camera. Yung camera pala nito sa taas, ito. Ito pala yung responsible guys for the ultra wide. Hindi sabihin, kaya nitong mag-record ng up to 120 degrees. So sa ibang smartphone kasi, yung ultra wide nila naglalaro ng mas likely 120 degrees. Okay, o kaya 180 degrees. So because of the 120 degrees, you can now capture, okay, or you can now see the stories behind that scenes or behind that focus. Itong main camera niya, meron 180 megapixel. Kung more on, ano ka, more on uh, printing ka ng mga images. So, kahit na ipa, ano mo siya, kahit na ipa, print mo ng carpooling, sobrang cute pa rin, or sobrang detailed pa rin na um, photo mo. In addition, 
ito yung responsible lang naman for the low light photo ni Samsung. So, ibig sabihin, kahit na low light yung um, scenes, you can now capture a brighter photos, hindi kagaya ng ibang smartphone, OA, yung pagka-brightness kapag ka-low light yung subject. Ito, regular, parang gumagamit ka ng mga professional camera. And next camera guys dito, ito naman yung um, 10 megapixel with free optical zoom. So, ibig sabihin, kapag na-capture ka, kahit na medyo malayo yung subject, detalyado pa rin. Hindi siya pixelated. Kala mo yan, parang gumagamit ka ng mga um, DSLR camera kapag sinisin. And in addition, ito, meron pa siyang 10 megapixel with 10 times optical zoom naman. Yes, tama po ang inyong narinig. This is one of the best smartphones sa market in terms of camera. Most likely kasi ang mga optical zoom nakalagay lang yan sa mga professional camera. Pero ito, isipin nyo, nilagay ni Samsung ang 10 times optical zoom dito sa smartphone na to. Nandito siya. So, kaya kaya niya mag-capture up to 10 times, alright, ng optical zoom. Ganun kaganda ang kuha nito para kang gumagamit ng literal na professional camera. And yes, nandito pa rin, given pa rin for this smartphone, na kaya niya mag-zoom up to 100 times digital zoom. Okay? So, kung may mga kukuha ng tayo, mga tipong buwan, na kung buwan, at kung ano gusto mong kuha na malalayo, alright, so, malupit dito, pwede mong gamitin yung 100 times digital zoom. One of the advantage din ito in terms of zooming, maraming phone na nakakapag-zoom ng mga malalayo. O malupit kayo sa Samsung guys, kapag ka nag-zoom ka, meron siyang ano, what we call this, meron siyang guide. Okay, so like for example, magsusoom ako. Ayan, so kapag na example, medyo malayo na yung zoom ko, siguro mga nasa 30 times na. Okay, so meron siyang guide dito. Alright, may makikita ka dito na... Um, what you call this square, working yun na yung pinaka-guide mo once na nag-take ka yung malayong subject. So yun yung gagamitin mo para nakai-stay pa rin dun sa subject yung focus mo. Okay? So yun yung advantage nito in terms of camera. So imagine na, 7 months ago, may ilabas ni Samsung to, but then wala pang kahit na anong smartphone ang kayang pinapat sa kanya in terms of the camera. I think yun pa lang, isa na sa mga reason para i-purchase natin itong device na ito, diba? And not only on that, kapag alaman ko rin na ang Galaxy S21 Ultra pala, siya pala ang may pinakamaganda in terms of the um, display. So yung display nito guys, meron tong uh, what we call this yung ginagamit ni Samsung na dynamic AMOLED 2 times. So alam naman natin na ang Samsung gumagamit ng AMOLED. Pero, yung AMOLED na yun, most likely, ginagamit na rin ng ibang brand. Pero, ang ginawa ni Samsung, nag-release siya ng bagong type of display, which is the dynamic AMOLED. So, mas maganda na yung technology nito. It means, mas mataas na yung, uh, what we call this, yung nits niya. Okay? So, maabot na ng most likely na sa 1,500 nits. So, ibig sabihin, kahit na nasa tapat ka ng araw, hindi mo siya kailangan takpan. Nakikita mo pa rin yung subject. And, in addition, Napa, uh, nabanggit ko na lang din naman yung display. Guys, kung usapang display, ito na ata ang isa sa may pinakamataas na resolution. Imagine guys, this smartphone, meron itong wide quad HD+. Ganun, kataas. Naglalaro between 3200 by 1440. Kahit na medyo sobrang kataas talaga ng mga games or application na inu-open mo, well, hindi ka mabibitin dito. But, syempre, kung hindi mo naman kailangan, ang malupit dito kay Samsung, pwede kang mamili either HD+, full HD+, o kaya yung naka-wide quad HD+. Depende pa rin sa nyo. Okay, so hindi naman kasi lahat tayo kailangan ng sobrang taas na resolution. Diba? Guys, ang tupit nito. Diba, most likely nowadays sa market, ang mga smartphone pataas na refresh rate. And si Samsung, one of the smartphone na inadapt din yung mataas na refresh rate. Pero ang malupit kasi sa Galaxy S21 Ultra, hindi siya regular na refresh rate. Alright? I mean, yes, 120Hz given sa kanya, pero adaptive. Ibig sabihin, nag adjust siya depende sa kailangan ng application mo. Ang malupit dito, in terms of the motion smoothness, pwede kang mamili either adaptive or the, what we call this, the standard. The standard is yung 60Hz ng mga screen natin. And then adaptive, depende kung ano yung kailangan ng application na ino-open mo. So, bahala na siya ngayon. So, maglalaro ito between what, uh, 10Hz to 120Hz. So, ganun siya ka-powerful. And guys, itong device na ito, no? usapang powerful lang din naman pala. Nalaman ko na ang RAM pala na ginagamit ito. By the way, um, I'm using the gold gig variant na RAM or Galaxy S21 Ultra. Sobrang powerful pala ng RAM nito. By the way, ang Galaxy S21 Ultra, gumagamit pala ito ng 
LPDDR5 technology na type of RAM. So, ang LPDDR5 pala, siya pala yung pinaka-powerful, siya yung pinaka, what you call, siya yung pinaka-matipid in terms of battery consumption na type of RAM. And ang malupit dun guys, kaya hindi ko talaga doon pagpapalit na phone na to, or sabihin natin, sulit talaga na binili ko siya. Kasi yung LPDDR5 na RAM, 3 to 5 years, hindi ako magpalit ng phone, tayo nang ipagsabayan sa mga latest na application. Kasi pala, most likely, yung mga ibang smartphone na yun sa market, ang ginagamit lang ay LPDDR3, LPDDR4. Yun pala yung reason kung bakit kaya nila mag-release ng mataas na number of RAM. Pero, hindi pala natin nalalaman yung type of RAM na ginagamit nila, medyo mababa pa lang. So, sa Galaxy S21 Ultra, naka LPDDR5 technology, So, kumbaga, future ready talaga yung technology na nilagay ni Samsung dito. Not only on that. Yung processor nito is equipped with the latest Exynos 2100. Well, actually guys, yung processor na yun ni Samsung, isa yun sa pinaka-powerful na yun sa market. So, mas maliit yung um, architecture ng chipset na to with the 5 nanometer. So, ang advantage, syempre, powerful yung performance but less battery consumption. And, guys, ang malupit dito sa device na to, 5G ready na rin siya. And, nabanggit ko na lang din naman yung connectivity. Ito siguro yung masasabi ko na first smartphone na um, Wi-Fi 6 ready. So, pag sinabi yung Wi-Fi 6 ready, so ito yung mga technology natin sa connectivity. Wherein kapag ka like, for example, ang router mo naka Wi-Fi 6 na and then yung device mo naka Wi-Fi 6 na. Well, perfect combination yun para makapag-download and upload ka ng mga um, data ng mas faster. So, like for example, nasa isang, ano ba, nasa isang um, area ka, and then yung Wi-Fi doon is gumagamit na ng Wi-Fi 6 technology. So, kung yung mga kasamahan mo doon, kung hindi pa naka Wi-Fi 6 yung smartphone nila, and then itong S21 Ultra na to naka Wi-Fi 6, well, mas mabilis yung connection mo sa, sa internet kung first time. So, yung mga nabanggit ko guys, yun, lang, yun, yun yung masasabi ko na mga Uh, pwede natin ma-enjoy sa Galaxy S21 Ultra 6 to 7 months ago after yung ng sa Samsung. So, sa patalong salita, sinasabi ko dito na kumbaga, kahit na maraming smartphone na yung lumabas sa market, still the Galaxy S21 is the best smartphone sa market. Itong phone na to, hindi lang siya regular phone. Guys, they can transform them into an instant best of experience. Yes, tama po ang inyong narinig. Kapag inactivate mo yung Samsung Dex nito, pag may na-detect siya na TV or uh, sabihin mo natin uh, monitor and so on na mayroong um, screen mirroring or smart view, they automatically connect. Alright? So, pag kinunet mo, yung TV magka-transform siya into the desktop experience. Or even na uh, PC and laptop, download ka lang ng Dex application and then i-connect mo lang siya using the, the cable and then automatically guys, meron ka na agad text mode sa laptop mo. Lagi kong sinasabi, itong phone ko na to, ang makikita nyo, hindi lang ka ako phone yan. Ito sabi ko, uh, it's combination of what we call this a DSLR, a professional camera, an action camera, um, a cinema, a workstation. Kasi nga yun, nagtatransform siya into the desktop experience. So, yun lang, yun lang muna for now with the Galaxy S21 Ultra. So, kung may mga request pa kayo about this device, pwede pa natin gawin yun ng um, additional review. But now, thank you so much for watching my um, quick review about the Galaxy S21 Ultra after 6 to 7 months niyang i-release sa market. So, again, thank you so much guys. Please subscribe and click the notification bell on my channel. Thank you so much.